Ngayong oras na ito, ituturo natin ang simplifying of fractions. So, ginagawa ko po itong video na ito para sa mga estudyante ko na medyo nalilito pa sa mathematics. So, napansin ko po pagdating sa fractions, medyo hirap ang mga bata. So, step by step po natin na aaralin. At ngayong pong oras na ito, ang focus natin ay ang tinatawag natin na pag-lowest term. So, paano po ba mag-lowest term? Gawa na agad tayo ng example. 6 all over 8. Paano po natin ilo-lowest term ang 6 over 8? Sa ibang mga bata, lalo na yung sa mga nasa higher section, automatic na po sa kanila yan, na alam na agad nila kung ano ba yung lowest form ng 6 over 8. Pero po para sa mga ibang bata na nalilito pa at nahihirapan, step by step po ulit natin ito na aaralin. So ako po, ang una kong tinuturo lagi ay ang pagfa-factor out. Marami pong paraan sa pagkuha ng GCF o yung tinatawag natin na greatest common factor. Marami pong paraan ng pagkuha niyan. Pero ang pinakamadali na lagi ko pong tinuturo na basic part sa mga estudyante ko ay ang paglilist po ng factors. So, una, ano-ano po ba yung mga numbers na kapag minultiply natin, ang magiging sagot ay ito pong numerator natin na 6. Una, laging kasama yung, prime, yung 1, number 1. Then, the number itself. So, 1 times 6. That's equal to 6. Next po, 2 times 3. That is also equal to 6. Wala na po. Then, ang susunod ay yung sa denominator natin. Ano-ano po yung mga factors na numbers na kapag minultiply natin, ang magiging sagot ay 8. So, again, the number itself at ang 1. And then, 2 times 4. That is also equal to 8. So, paano po natin makukuha ang GCF? So, pag sinabing GCF, greatest common factor. Yung pinakamataas na pareho sa kanila, sa mga factors na na-list po natin. So, meron tayong 1 and 1. Meron tayong 2 at 2. The rest, wala na pong magkapareho sa taas at sa baba. So, ano po yung malaki? Ang malaki ay ang 2. So, automatic, 2 is our GCF. So, paano na po natin ito? I-lowest term. So, si 6 at si 8 ay i-divide na po natin sa number 2. So, 6 divided by 2. Ayan, 6 divided by 2. And then, 8, yung 8 po natin kanina, 8, divided by 2. What is 6 divided by 2? The answer is 3. What is 8 divided by 2? The answer is 4. So, ang lowest form po, ng 6 over 8 ay 3 fourths. So, yan na po ang ating lowest term. So, gawa pa po tayo ng ibang example. Sugurahin so, po muna natin. Ayan, another example po. Medyo taasan natin yung number. 24 all over 36. So, again, kunin po natin yung mga numbers na pwede nating i-multiply. Ang magiging sagot ay ito pong ating numerator at ang nasa denominator. So, sa 24, 1 times 24. 
2 times 12. 3 times 8. 4 times 6. Meron pa po ba? Pwede po ba sa 5? Hindi. Sa 6? Pwede. Pero ito na siya sa 4 times 6. Sa 7, hindi pwede. Kay 8, pwede bang i-divide? Pwede. Pero ito na po siya sa 3 times 8. So, next po ay kay 36. 1 times 36. 2 times 18. Pwede po ba sa 3? Yes. 3 times 12. Pwede po ba sa 4? Pwede po. So, 4 times 9. Pwede po bang i-divide kay 5? Hindi. Pwede po bang i-divide kay 6? Pwede. So, that will give us 6 times 6. That is equal to 36. So, meron pa po ba? Kay 7, pwede po ba? Hindi. Kay 8, hindi rin po. Kay 9, kay 10, kay 11, kay 12, pwede. Pero, nandito na po si 12. Okay? So, ito po yung mga factors nila. So, ngayon, hanapin natin kung ano yung mga magkakapareho sa kanila. So, merong 1, parehong may 2, parehong may 3, Parehong may 4. Parehong may 6. Ayan. 7, 8. May 8 po ba sa baba? Wala. 9. Parehong may 12. Meron pa po ba? Wala na. So, ano yung pinakamalaki na common sa kanila? Ano yung greatest common factor ng 24 and 36? So, ang pinakamalaki na pareho sa kanila ay ang 12. So, ang sagot natin sa GCF ay 12. So, ibig sabihin, para ma-lowest term, ma-simplify ang 24. All over 36, i-divide natin silang pareho sa 12. So, 24 divided by 12. All over 36 divided by 12 so 24 divided by 12 para hindi na kayo mag solve balikan nyo lang dito ano ba yung partner ng 12 diba times 2 so ang ang 24 divided by 12 ay 2 all over 36 divided by 12 ano yung partner ni 12 sa baba 3 so that is 3 so, ang simplest form ng 24 all over 36 ay 2 thirds. So, ganyan po ang isang paraan ng paglo-lowest term or pagsisimplify ng fractions. So, sa susunod po, gagawa pa tayo ng ibang videos para isa-isa po natin na simpleng ma-explain ang mga dapat na matutunan sa mathematics ng mga bata. Maraming salamat po.